আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ সবাইকে মেডিকেল হায়ার স্টাডি অ্যাপসের পক্ষ থেকে স্বাগত আজকে আমরা একটা ছোট টপিক্স নিয়ে কথা বলবো তো আপনার সাথে আমি আছি ডক্টর আব্দুল্লাহ আল নোমান এফসিপিএস পাঠ্য ট্রেনি পেডিয়াট্রিক্স তো আমরা আজকে কথা বলবো নিউমোনিয়া নিয়ে নিউমোনিয়াটা আমাদের পরীক্ষার জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে অনেক প্রশ্ন আসে অর্গানিজম থেকে ডেফিনেশন থেকে প্যাথোজেনেসিস থেকে অনেকগুলা প্রশ্ন আসে তো আমরা আজকে অল্প কিছুক্ষণ নিউমোনিয়া টপিক্সটা নিয়ে কথা বলবো যেটা আমাদের পরীক্ষার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট তো চলেন শুরু করি তো প্রথমে আমরা নিউমোনিয়ার যদি বাই ডেফিনেশন নিউমোনিয়া কি এটা যদি একটু জানতে চাই তো নিউমোনিয়া ইজ দ্য ইনফেকশন অব দ্য লাং প্যারেনকাইমা আমাদের লাংসের আমাদের লাং প্যারেনকাইমা আছে লাং ভাস্কুলেচার আছে তারপরে আমাদের সাপোর্টিং বিভিন্ন টিস্যু আছে লাংসে তো লাংসের প্যারেনকাইমাতে যে ইনফেকশনটা হয় এবং সেখানে এই ইনফেকশন হওয়ার ফলে কিছু ইনফ্লামেটারি চেঞ্জ হয় যেখান থেকে আসলে আমাদের প্যাথোজেনেসিসের একটা রোল প্লে করে সেটাকে আমরা বলে থাকি নিউমোনিয়া তাহলে পরীক্ষাতে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ফলোইং হুইচ স্ট্রাকচার অফ লাং ইজ ইনফেক্টেড ইন নিউমোনিয়া তাহলে অনেক সময় আমরা দেখি যে সে অ্যান্সারটা হবে লাং প্যারেনকাইমা তো এটা একটা সিঙ্গেল বেস্ট হিসেবে আসতে পারে অনেক সময় আমরা প্রশ্ন করি যে বেসিকের সাথে ক্লিনিক্যাল কোরিলেট করে কিভাবে প্রশ্ন আসে কিভাবে প্রশ্নগুলো আসে যে আপনি পড়ছেন যে নিউমোনিয়া ইজ দ্য ইনফেকশন অফ দ্য লাং প্যারেনকাইমা তো এটার সাথে লাংসের যে অ্যানাটমিক্যাল একটা স্ট্রাকচার কিংবা অ্যানাটমিক্যাল একটা কোরিলেশন সেটা কিভাবে আসতে পারে এভাবে আসতে পারে এ পরীক্ষাতে আসতে পারে যে লাংসের ফলোইং হুইচ স্ট্রাকচার ইজ ইনভলভ ইন নিউমোনিয়া ইনভলভ ইন লাং প্যারেনকাইমা তো এইরকম ভাবে প্রশ্ন আসতে পারে তো নিউমোনিয়াতে আমাদের এই জিনিসটা হয় যে লাং প্যারেন ক্যামেরাটা আমাদের ইনভলভ হয় ইট অ্যালোন কন্ট্রিবিউটস টু মোর দেন সিক্সটি পারসেন্ট অফ অল আন্ডার ফাইভ ডেথ তাহলে দেখেন কত মেজর একটা পপুলেটি পপুলেশন কাভার করছে মোর দেন সিক্সটিন পারসেন্ট অফ অল আন্ডার ফাইভ ডেথ অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কল্পনা করা যায় যে একশো জনে ষোলো জন মারা যাচ্ছে পাঁচ বছরের নিচে নিউমোনিয়ার জন্য অ্যান্ড ইনক্লুডিং থার্টি পারসেন্ট অফ নিয়ন্ট্রাল ডেথ মানে নিউনেটাল এজ গ্রুপে যে একশো জন মারা যাচ্ছে তারপর থার্টি পার্সেন্ট মারা যাচ্ছে নিউমোনিয়াতে একটা বিশাল পোর্শন তো যদি আমরা গ্রসলি নিউমোনিয়াকে ক্লাসিফাই করতে চাই তাহলে একটা আসবে আমাদের কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া যেটা আমাদের কমিউনিটি অথবা আউটসাইড দ্য হসপিটাল থেকে আসলে অ্যাকোয়ার হয় আর একটা আসতে পারে নোজোকোমিয়াল নিউমোনিয়া নিউমোনাইন অ্যাকোয়ার্ড ফ্রম হসপিটাল দেখা হলো একটা বাচ্চা ভালো ছিল কিংবা তার হয়তো ডায়রিয়া হয়েছে তো হাসপাতালে ভর্তি করার পরে তার নিউমোনিয়া ধরা পড়বে তাহলে এটা হতে পারে যে বাচ্চা ভর্তি হওয়ার আটচল্লিশ ঘন্টা পরে যদি একটা বাচ্চা নতুন করে যদি এই ডিজিজ গুলো হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে নজকমিয়াল আর হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন বলতে পারি আচ্ছা আরেকটা নিউমোনিয়া আছে নিউমোনিয়া ইন স্পেশাল সিচুয়েশন যেমন অ্যাসপারেশন নিউমোনিয়া দেখা গেল একটা ডেবিলিয়েটেড কোনো কিছু কিংবা ইমিউন কম্প্রোমাইজড যেমন সেরিপার পলসির একটা বাচ্চা সে বাচ্চাগুলার অনেক সময় খাবার খাওয়াতে যে সেটা অ্যাসপারেশন হয়ে যেতে পারে তো এরকম কিছু স্পেশাল কন্ডিশন আছে কিছু ইমিউন কম্প্রোমাইজড হোস্ট আছে যেগুলোতে আমাদের অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন হতে পারে যেমন আমাদের লিকুমিয়ার বাচ্চাদের হতে পারে এইচআইভি ইনফেক্টেড চিলড্রেনদের হতে পারে তো এইরকম সেই কন্ডিশনগুলোকে আমরা বলে থাকি নিউমোনিয়া ইন স্পেশাল সিচুয়েশন তো এই তিনটা টাইপের ভিতরে মোস্ট কমনেস্ট টাইপ হলো ক্যাপ কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া এটাও কিন্তু সিঙ্গেল বেস্ট হিসেবে পরীক্ষাতে আসতে পারে ঠিক আছে এটাও সিঙ্গেল বেস্ট হিসেবে পরীক্ষাতে আসতে পারে তাহলে এই কয়েকটা জিনিস একটু মার্ক করি আমরা তো দেখেন একটা প্যারা থেকেই কিন্তু আমাদের মোটামুটি দুইটা এস বি আমরা মার্ক করতে পারব তো এইভাবে আপনি যখন একটু টপিক্স পড়বেন তখন আপনি একটু সাবকনশিয়াস মাইন্ডে আপনাকে নিয়ে নিতে হবে যে আমি যে প্যারাটা পড়লাম এখান থেকে সিঙ্গেল বেস্ট কি আসতে পারে এখান থেকে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন কি আসতে পারে তো আপনি যদি এইভাবে নিজেকে একটু রেডি করেন পরীক্ষার জন্য তাহলে দেখবেন যে আলাদা করে আপনার পড়া লাগছে না এখান থেকে যে প্যারাটা আপনি পড়ছেন সেখান থেকে আপনি সিঙ্গেল বেসটা পেয়ে করে নিতে পারবেন তো এখন আসে রিক্স ফ্যাক্টর রিক্স ফ্যাক্টরের ভিতরে একটা হলো সিভিয়ার ম্যালিটেশন হতে পারে ইনফেকশাস ডিজিজ যেমন মেজাস পার্টোসিস হতে পারে ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি ডিজর্ডার যেমন সিভিয়ার কম্বাইন্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি বিভিন্ন ধরনের ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি ডিজর্ডার আছে সেগুলো হতে পারে কনজেনেটাল লেশন কনজেনেটাল হার্ট ডিজিজ থাকলে সে বাচ্চাতে হয় কনজেনেটাল লাং ডিজিজ থাকলে হতে পারে এছাড়া আমাদের ইয়াং এজ যেমন ইনফান্টদের হতে পারে ইয়ংগার এজ এছাড়া ইনডোর ইয়ার পলিউশন ওভার ক্রাউডিং এইগুলো রিক্স ফ্যাক্টর হিসেবে ক
নিউমোনিয়াটা কি অর্গানিজম দিয়ে হতে পারে একটা হলো নিউবর্ন এজ গ্রুপে হতে পারে 1 টু 3 মান্থ 1 টু 12 মান্থ 1 টু 5 ইয়ার্স মোর দ্যান 5 ইয়ার্স তো অ্যাকচুয়ালি এসে পরীক্ষা জন্য ইম্পর্টেন্ট নিউবর্ন এবং মোর দ্যান 5 ইয়ার্স এই দুইটা আমাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট লেস দ্যান সরি নিউবর্ন এজ গ্রুপের মোস্ট কমন অর্গানিজম গ্রুপ হলো গ্রুপ বি টা স্টেপটোকক্কাস আর মোর দ্যান 5 ইয়ার্স এ স্টেপটোকক্কাস নিউমোনি এটা হলো মোস্ট কমন বাকিগুলো পড়েন অসুবিধা নাই বাট এই দুইটা জায়গা থেকে এই দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এখন আসি আমরা আমাদের প্যাথোজেনেসিস তো প্যাথোজেনেসিসে কি হয় যখন আমাদের একটা অর্গানিজম রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ঢুকে কি দা ইনভেডিং অর্গানিজম রিস দা অ্যালভিওলাই অ্যান্ড ইভোক এ লোকাল ইনফ্লামেটরি রেসপন্স যখন সে একটা লোকাল ইনফ্লামেটরি রেসপন্স করে তখন কি হয় সে আমাদের একটা ইনফ্লামেটরি যে আমাদের কমপ্লিমেন্ট কিংবা যে ক্যাসকেট কোয়াগুলেশন ক্যাসকেট আছে এবং বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল মেডিয়েটর যে ইনফ্লামেশন রিলিজ হয় সেইগুলো করতে থাকে তাহলে আমাদের সে কি করে অ্যাক্টিভেটস কমপ্লিমেন্ট কোয়াগুলেশন ক্যাসকেট অ্যান্ড রিলিজ মেইনি কেমিক্যাল মেডিয়েটরস লাইক লিকোট্রিনস পোস্টাগ্লান্ডিনস হিস্টামিন তাহলে এদের কাজ কি আমাদের লিকোট্রিন পোস্টাগ্লান্ডিন হিস্টামিন যারা আছে তারা কি কষ্ট কি কাজ করে দে ইনহেন্স ক্যাপিলারি পারমিবিলিটি অ্যান্ড ব্লাড ফ্লো টু দ্য ইনফ্লামড এরিয়া অফ দ্য লাং মানে বাংলা কথা হলো সে আমাদের ভেজো ডাইলিটেশন করে যার ফলে আমাদের ক্যাপিলারি পারমিবিলিটি বাড়ে এবং আরও বেশি বেশি ব্লাড ওই ইনফ্লামেটরি এরিয়াতে যায় যার ফলে সেখানে কি হয় যে ব্লাডের সাথে সাথে বেশি বেশি প্রোটিন সেখানে যায় বেশি বেশি সেল সেখানে যায় লাইক লিকোসাইডস আর বিসি অ্যান্টিবডি সেগুলো আমাদের ওই অ্যালভিওলা যেখানে ইনফেকশন হচ্ছে ইনফ্লামেশন হচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে অ্যাকোমোডেশন হতে থাকে এবং এই যে অ্যালভিওলার স্পেসে যে এই যে জিনিসগুলা সব অ্যাকোমোডেট হচ্ছে প্রোটিন রিচ ফিফনস প্রোটিন ইনফ্লামেটরি এক্সুডেট যেখানে আমাদের লিকোসাইট আছে আর বিসি আছে অ্যান্টিবডি আছে আলটিমেটলি সেই জায়গাটাকে একটা সলিডিফিকেশন করে যার ফলে আমাদের লাংস টিস্যুটা সলিডিফাইড হয় যেটাকে আমরা বলে থাকি কনসলিডেশন তাহলে ওই জায়গাতে একটা কনসলিডেশন ফর্ম হয় একটা সলিডিফিকেশন হয় তখন আমরা সেটাকে বলি একটি এন্টিয়ার পোর্শন অব দ্য লাং লোভ অথবা হোল লাং লোভ লার্জার পোর্শন অব দ্য লোভ অর ইন্টিয়ার লোভ যেটাকে আমরা বলি লোবার কনসলিডেশন আর যখন এই ইনফ্লামেটরি এক্সুটেড গুলা আমাদের পুরো লাং ফিল্ডে ধরেন এটা আমাদের একটা লাং ফিল্ড যখন আমাদের পুরো লাং ফিল্ডে সে ছড়াই থাকে এক্সুডেট গুলো তখন সেটাকে আমরা বলি প্যাচি অপারসিটি প্যাচি অপারসিটি থ্রু আউট দ্য লাং ফিল্ড সেটাকে আমরা বলি ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া আর যখন একটা পার্ট অথবা একটা লোভের একটা পার্ট দখল করে থাকে সেটাকে আমরা বলি কনসলিডেশন অথবা লোভার নিউমোনিয়া ওকে তাহলে এই দুইটা জিনিস এই দুইটা কনসেপ্ট আমাদের ক্লিয়ার থাকতে হবে যে কাকে আমরা কনসলিডেশন বলছি কাকে আমরা লোভার शरीजे শরীরে কম কম যাবে যেহেতু গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হবে না অক্সিজেন কম কম যাবে যার ফলে আমাদের অক্সিজেন কম যাওয়ার ফলে কি হবে আমাদের শরীরে একটা অক্সিজেনে ঘাটতি হবে যেটা আমি বলি হাইপক্সিয়া সেখান থেকে আমাদের কি ডেভেলপ করবে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস ডেভেলপ করবে ওকে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে বাচ্চাগুলো আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে এই রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসকে আমরা বলি টেকিপ নিয়ে নাকি রেসপিরেটরি রেট বেড়ে যায় হ্যাঁ শ্বাস নিতে নিতে হয় বেশি সেটাকে আমরা বলি টেকিপ নিয়ে এই টেকিপ নিয়েটা হলো মোস্ট কমন মোস্ট কমন কনস্ট্যান্ট ফিচার ইন লাং তাহলে মোস্ট কমন কনস্ট্যান্ট ফিচার ইন নিউমোনিয়া কোনটা টেকিপ নিয়ে যদি কখনো এস বি আসে তাহলে এটা মার্ক করে রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে মোস্ট কমন কনস্ট্যান্ট ফিচার ইন নিউমোনিয়া কোনটা টেকিপ নিয়ে তাহলে বোঝা গেল তাহলে দেখেন আমরা একটা পেস পড়লাম সেই পেস এর ইনসার আউট আমরা একটু ডিসকাস করার চেষ্টা করলাম শর্টলি ব্রিফলি এবং পরীক্ষাতে কি ধরনের প্রশ্ন আসে তো এই জন্য আসলে আপনার আলাদা করে আপনার পরীক্ষার প্রশ্ন কেমন আসে সেটা না খোঁজে যখনই পড়বেন তখনই একটা ওভারভিউ নেওয়ার চেষ্টা করবেন যে এখান থেকে পরীক্ষার প্রশ্নটা কেমন আসতে পারে তাহলে আপনার অনেক 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 বেশি পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা হবে এবং অনেক বেশি হেল্প হবে তো আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ